Hola, ¿qué tal amigas y amigos del ajedrez? Nuevamente aquí, en esta ocasión vamos a seguir con eh, la serie de videos que eh, titulamos Soluciones creativas ante problemas estratégicos. En esta ocasión vamos a ver una muy interesante partida entre los grandes maestros Vladimir Kramnik y Rafael Bagañán. La partida corresponde a la décima ronda del torneo de Jorgen 1995 y es una clara muestra de cómo profundizando en el análisis de la posición podemos llegar a descubrir grietas que nos permitan traspasar las apariencias de una posición determinada. Comenzamos con la partida, que fue de la siguiente manera. Caballo F3, caballo F6, D4, E6, C4, B6, A3, dando lugar a la variante Petrosian de la defensa india de dama. Alfil B7, caballo C3, caballo E4, caballo por E4, alfil por E4, y E3. Esta es una jugada tranquila. Existe también alfil F4 y también caballo D2 como alternativas. E3 permite un tranquilo desarrollo del alfil de F1, aunque deja encerrado de momento al alfil de C1. Alfil E7. y alfil de 3 esta es una jugada que tiene apariencia de poco exigente con la posición sin embargo si las negras deciden cambiarlo aparece la posibilidad para las blancas de jugar tranquilamente e4 y tras d por e4 dama por e4 quedarse con una posición levemente superior. Aquí se puede llegar a notar cierta debilidad de las casillas blancas de la ala dama, mientras que el blanco, por la presencia central, tiene una leve ventaja de espacio. Eh, Baganian eligió una opción que a la postre resultó ser eh, dudosa como fue de 5 si bien tiene un sentido estratégico importante esta jugada dado que luego de alfil por e4 d por e4 caballo de 2 f5 nos encontramos en una posición en la cual las blancas tienen cierta dificultad para desarrollar bien sus piezas de la lama principalmente el alfil de c1 que quedó temporalmente encerrado entre sus peones por otro lado, el negro tiene el alfil complementada, complementándose con los peones en casillas de color blanco. Esta evaluación, sin embargo, se torna imprecisa después de la siguiente jugada de las blancas. Te sugiero que detengas el video, pienses unos 5 o 10 minutos y luego veas qué fue lo que jugó el blanco. Bien, las blancas conducidas por Kramnik jugaron F3, que da por tierra de alguna manera con el cerrojo estratégico que plantearon las negras para la posición. ¿Y por qué es importante? Porque de alguna manera esta jugada marca si las negras capturan E por F y Dama por que la debilidad de la de gran diagonal h1 a8 es lo suficientemente fuerte como para no este, balancearse con la temporal falta de desarrollo del alfil de c1 si en este caso las negras eligen jugar caballo de 7 luego de dama c6 atacando al peón de e6 
alfil de 6 protegiendo, surge b4. Y la amenaza c5 es muy fuerte. Por lo tanto, las negras deberían recurrir a c6, con lo cual las negras van a tener cierta dificultad para completar el desarrollo, especialmente del caballo de 7. Por lo tanto, creemos que esta posición es favorable a las blancas. Luego de f3, Bagañán eligió alfil de 6, con idea de sacar provecho del avance precisamente de f3, al tener como amenaza en el horizonte la jugada dama h4. Kramnik elige no complicarse demasiado y opta por una fuerte jugada intermedia sin entrar en complicaciones que son difíciles de ver jugando f por e4. Aquí aparece dama h4 jaque y si g3 Alfil por g3, rey e2, dama g4, jaque, rey d3, y el juego parece un tanto intimidante para las blancas. Un análisis un poco más profundo indica que es probable que las negras tengan algunos problemas luego de dama por d1, torre por d1 f por e4, caballo por e4, y tras alfil por h2, caballo g5, con una buena iniciativa por parte de eh, las blancas. Otra posibilidad era no jugar f por e4 y sí hacerlo, sí hacer enroque. Pero luego de la H4, las negras tienen cierta compensación o contrajuego. La clave fue que Kramnik no captura luego del alfil de 6 directamente en E4, sino que elige la jugada intermedia, dama A4 jaque lo cual pone a las negras en una situación incómoda. ¿Por qué? Porque estamos presionando dos veces sobre E4. Entonces, si caballo de 7, hay una discusión en torno a cuál es la mejor jugada de las eh, blancas. Si F por E4 o en Roque. Vamos a analizar un poco en Roque. Y tras dama h4, f4, estabilizando la posición. Si las negras quieren violentarla, deben jugar g5. Cualquier otro intento un poco más conversador, conservador perdón, daría ventaja a las blancas. Por ejemplo, dama e7, dama c6, en Roque corto y b4, con la fuerte amenaza C4, C5. Así que, para avivar el fuego después de F4, las negras deben recurrir a una jugada como G5. Pero tras Dama C6, Rey E7, el blanco dispone de nuevamente Caballo B3 con la posibilidad de jugar C7, C6. C4, C5, presionando sobre el alfil de D6 con una buena posición para las blancas. Después del jaque, el negro no puede hacer dama de 7 porque tras los cambios se cae un peón sin ninguna compensación. Bagañán elige una jugada diferente a esta, que es C6, 
con la esperanza de que el jaque en H4 le ofrezca contrajuego. Esto hubiese sido correcto si el blanco hubiese elegido F por E4. ¿Por qué? Después de dama H4, G3, alfil por G3, tenemos rey de 1 y la partida está lejos de ser clara, pero en comparación con lo que sucedió en la partida, las blancas han perdido terreno. Por tanto, Kramnik juega en roque y luego de dama H4 viene F4. Si bien esta posición es similar a un análisis anterior, eh, sabemos que el caballo está en D7 y no en B8 y el peón en C7 y no en C6. Esto hace que la debilidad del peón de C6 hace que el caballo no pueda moverse y por lo tanto el juego del flanco dama está clausurado por un buen tiempo. Así que las negras no, com no complican acá su posición jugando G5 por C5, sino que recurren a enroque. Y en esta posición las blancas pudieron haber elegido B4 con una leve ventaja o jugar de manera más activa por medio de C5. ¿Qué es lo que permite esto? Que el alfil de C1 tenga la gran diagonal para hacer eh, una pieza clave en la presión a la posición de las negras. Si ahora B por C5, caballo C4, una muy buena jugada intermedia. Dama E7. Otra posibilidad era alfil C7, evitando amenazas tipo caballo B6. Y luego de D por C, dama E7, B4. Y nuevamente el blanco se queda con la gran diagonal y una posición claramente ventajosa. Así que dama C7, dama E7, perdón. Ahora tenemos que evaluar bien la posición. Es tentador jugar caballo B6 ganando calidad, pero ¿realmente sirve esto? ¿O debemos no salirnos del plan trazado y jugar de por C? Bueno, este es el camino correcto, porque caballo B6 que gana calidad le permite a las negras quedar con una excelente compensación por el material luego de A por B. Dama por A8, C por D4, E por D4, Dama C7, Dama 4 y Caballo D7. Y si bien las negras tienen calidad de menos, el alfil de C1 ahora sí es inferior y el Caballo D7 va a a ubicarse en D5 con un gran dominio de toda la parte central del tablero. Así que este es un camino falso. Kramnik elige correctamente D por C y luego de alfil por C5, B4, alfil D6, el blanco queda con una gran ventaja posicional por la falta de juego del caballo de B8 fundamentalmente y si el caballo no puede entrar en juego la torre de a1 de a8 tampoco puede hacerlo y el drama es que eh, el juego está a punto de abrirse se despejaron dos columnas la d y la c y va a ser necesario que el negro tome recaudos contra eso También aquí era posible, en lugar de alfil B2, caballo B6. Sin embargo, el negro tiene cierta compensación luego de A por B, dama A8 y E5.
volvemos a alfil b2 y luego de alfil c7, torre de f a d1. Y ahora las negras se encuentran con varios problemas. Pese a que las negras establecen una dura defensa, tienen dificultades para, como ya vimos, completar el desarrollo. Si intentara en este caso caballo d7, luego de dama por c6, caballo b6, caballo por b6, alfil por b6, el blanco tiene torre d7. Así que no es posible. Tampoco parece del todo convincente torre de 8, porque luego de torre por, dama por, torre de 1, se nota aún más el encierro de las dos piezas en el flanco de dama de las negras. Por tanto, Baganian juega C5 para librarse de la defensa del eh, peón de C6 que estaba atacado por la dama. Aquí las blancas eligieron B por C, pero tenían jugadas interesantes como dama B5 amenazando dama B7 o alfil E5, cambiando la única pieza activa de las negras. Pero B por C es una buena jugada también. Luego de dama por C5, torre A C1. Las, cuatro piezas, las, perdón, las cinco piezas de las blancas, torre, la otra torre, caballo, alfil y dama, están en actividad, mientras que el negro es muy notorio la falta de desarrollo. Por lo tanto, a las negras, no les queda otra opción que retroceder. Ahora la pregunta del millón es a dónde movemos la dama. Aquí es quizá el último momento o la última opción que tiene el negro de encontrar un recurso defensivo para sostener esta difícil posición. La partida continuó con dama e7, pero la pregunta es, ¿qué pasaría con dama c6? Kramnik sugiere dama b3, que mantiene la amenaza de sacar el caballo y atacar la dama. Pero era interesante jugar dama por c6 y luego de caballo c6 parece que las negras se encuentran en problema tras caballo d2 y ahora cómo nos defendemos porque si alfil b6 sigue torre por c6 y luego de alfil por d3 jaque tengo rey f1 y luego rey e2 para defender al caballo de d2 si es necesario. Otra posibilidad más aguerrida es torre de a b8 y tras torre por c6 si el blanco entra en el cambio de piezas las negras tienen la chance de presionar sobre d8 manteniendo un equilibrio dinámico en la posición por tanto la jugada luego de torre por b2 es caballo c4 y aquí única sería torre de 7 torre b7 torre de 7 y el negro de alguna manera puede defenderse. Esto quizá 
era una tabla de salvación para las negras, una posición difícil. Recordemos que luego de dama c6, Kramnik sugería dama b3, manteniendo muchas de las amenazas que inquietan a las negras. Así que esto hubiese sido quizás la mejor opción. Recurrió en lugar de dama c6, recurrió a dama e7. Y aquí las blancas tienen que volver a empezar a idear como una tercera oleada de ataque para intentar sacar más ventaja de la posición. Este es un ejemplo, creo, de una forma de jugar al ajedrez propia de muchos maestros formados en la ex Unión Soviética, en la que el pensamiento preventivo tiene en ellos como sus máximos eh, cultores. No se trata tanto de iniciar ataques directos, sino de anular posibles amenazas y contrajuegos por parte del rival. Aquí Kramnik juega dama b5, limitando al máximo las posibilidades del rival y a su vez amenazando muchas cosas. Obviamente si a6 el blanco queda ganado con dama b7. Por tanto las negras tienen que elegir alfil b6. Y ahora Kramnik tiene varias opciones que todas son ventajosas. Podría elegir caballo por b6, a por b6. Y luego dama por b6. Pero permite caballo a6 completando el desarrollo. Sin embargo, el blanco claramente tiene una importante ventaja. Kramnik considera que en esta posición, luego alfil b6, lo mejor es alfil e5. Amenazando alfil d6. Por lo que las negras tienen que jugar alfil c5 y luego de alfil d6, alfil por d6, torre por d6, sigue con amplia ventaja. Pero ninguna de estas dos jugadas fue la que se hizo en la partida, sino que el blanco siguió aumentando su presión con a4. Que amenaza a4, desde luego a5, pero también al fila 3 ganando calidad. Nuevamente parece única al fil c5. Otra opción era jugar torre de 8, pero luego de a5, torre por d1, torre por d1, al fil c5, el blanco gana con a6, amenazando la durísima dama b7 que ataca la torre de a8. Así que volvemos a a4, alfil c5. Y ahora nuevamente Kramnik elimina la pieza activa de las negras. Con alfil de 4. ¿Qué puede jugar el negro? Una es resignarse y capturar el alfil por d4. Quizá lo más interesante hubiese sido jugar caballo de 7. ¿Cómo pueden las blancas continuar con su ventaja? Bueno, se lo dejo a ustedes. Detengan el video. Piensen unos minutos a ver cómo resuelven esta situación. Bien. Los que eligieron alfil por g7 tienen toda la razón. No eran buenas tanto dama b7 que sigue a caballo f6, creo que el negro consigue igualar, o luego de caballo d7, 
alfil c5, caballo por c5 y si caballo e5. Las negras mantienen buenas chances de defenderse correctamente jugando caballo d3. Así que a caballo d7 la jugada correcta es alfil por. La idea es que a dama por sigue torre por d7 y si alfil e7 dama b7 con posición ganadora. Por tanto, dama g7 es inferior y podrían elegir torre de f a d8 defendiendo el caballo de d7 que está atacado dos veces. Kramnik pensaba en alfil e1 durante la partida que le otorgaba una ventaja importante. Otra posibilidad es alfil de 4 y también alfil h6. En todos los casos, el blanco tiene una ventaja más que, más que cómoda. Pero todavía tienen que seguir trabajando para imponer. Sin embargo, Baganian eligió una jugada un tanto menos combativa con alfil por d4 y luego de torre por d4 a6 que no era la única defensa pero como que fuerza a las eh, blancas a salir del control de la casilla de 7 que es clave para poder sacar el caballo de b8 era interesante jugar torre c8, pero de acuerdo a Kramnik, luego de torre c d1, las blancas tienen ventaja, pese a que consiguen sacar su caballo de b8, pero se tienen que enfrentar a torre d7. Y si por ejemplo dama b4, las blancas pueden jugar caballo de 6 nuevamente con ventaja otra alternativa hubiese sido torre de 8 pero luego de torre por d8 dama por d8 sigue dama b7 con ventaja decisiva ¿por qué? porque si juego caballo de 7 las blancas ganan con torre de 1 Así que volvemos a torre de 4 a 6, dama b6, y aquí las blancas amenazan muchas cosas, pero principalmente es evitar que el caballo de b8 entre en juego de manera activa. Por lo tanto, las negras tienen muy acotado el rango de opciones si torre c8 que todos los analistas de esta partida consideren que es lo mejor sigue torre c de 1 y tras caballo c6 nuevamente torre de 7 la ventaja si dama b4 dama por b4 caballo por b4 ahora aparece caballo b6 ganando calidad y si en lugar de dama b4 juegan dama e8, el negro queda en problemas luego de el brillante retroceso dama b2. Y tras dama g6, torre de 1 d6 mantiene o si se quiere incrementa la presión sobre la posición de las negras. De todas maneras... Baganian no acertó con la mejor defensa y jugó torre a7, pero tras caballo de 6, torre de 7 única, el blanco tiene la contundente torre c8, que sigue presionando sobre el caballo de b8, que está sin jugar desde la posición inicial. Ahora torre por c8 es la mejor alternativa porque si el blanco intenta, el negro perdón, intenta torre f de 8 
sigue caballo por f5 y tras e por f5 torre por d8 gana material así que volvemos a torre c8 torre por c8 caballo c8 finalmente el pobre caballo de b8 está condenado a no hacer ninguna movida en toda su corta vida en el, en el tablero de esta partida Bagañán intenta complicar el juego con dama a3 pero luego de dama por e6 jaque rey f8 dama por f5 jaque rey e8 si intentara rey g8 sigue torre por d7 y luego de dama por e3 jaque el rey consigue cubrirse con dama f1 jaque, dama c1, rey f2, e3 y rey g3. Finalmente el blanco consiguió salirse de los jaques y gana material luego de caballo d7, dama e6 jaque, rey f8 y ahora ni siquiera hace falta ganar material porque luego de dama e7 el blanco gana a la jugada siguiente por tanto el negro tiene que llevar al rey al medio del tablero y luego de dama e8 jaque sigue dama e6 jaque rey de 8 y acá hay que detenerse a pensar cómo hacer el remate para que la, la partida no se escape y la clave es dama b6 el truco es que si rey c8 el blanco gana con torre c4 jaque por tanto el rey tiene que volver a la casilla inicial y luego de caballo d6 las negras tienen que abandonar ¿por qué? porque si torre por d6 torre por d6 y el blanco gana o rey e7 y el blanco gana con torre por e4 y tras rey f6 dama d4 rey g6 torre e6 es fácil de definir para las blancas bueno hemos llegado al fin de una muy interesante partida que nos muestra el análisis profundo que hizo el blanco para revertir una, una posición que en apariencia no era del todo ventajosa para las blancas. Sin embargo, la posibilidad del golpe C4-C5 le permitió a las negras, perdón, le permitió a las blancas asumir una fuerte iniciativa a costa de un peón bueno nos estamos viendo en la próxima entrega de esta y otras series de videos para que puedan tener herramientas para seguir analizando y progresando en el ajedrez nos estamos viendo